Hello, everyone, and welcome back to the um, academic track of the State of the Map uh, 2021 conference. We have already uh, watched uh, three very interesting uh, talks about uh, research applied to OpenStreetMap or research with OpenStreetMap. We had a first talk about natural language and OpenStreetMap, the second about machine learning and OpenStreetMap, and the third one about uh, localness uh, of OpenStreetMap data. Now we move to the fourth uh, talk, and it's my pleasure to introduce uh, our next speaker, that is Dipto Sarkar. Um, Dipto is a, a GI scientist um, whose research is uh, situated at the crossroads of GI science human geography and digital geography. And uh, is not actually new to the uh, OpenStreetMap uh, um, academic track and to the OpenStreetMap community. Um, uh, some of you or many of you would uh, probably know him because uh, uh, his research interest, uh, uh, the main one at least, is to model interactions, uh, especially in a spatial uh, context. And uh, he's currently um, an assistant professor at uh, Carleton University in uh, Ottawa, Canada. And uh, uh, he completed his PhD from the McGill University uh, in Canada. Um, in this work, uh, uh, the, uh, there's also a co-author uh, uh, that is Jennings Anderson. And many of you would uh, for sure already know Jennings uh, for his um, contribution to the uh, OSM research and to the OSM uh, community. The title uh, of the talk is Community Interactions in Open in OpenStreetMap um, Editing. So we will have the video uh, now and uh, feel free to ask your questions um, uh, in the meantime and we will ask those questions uh, to Dipto afterwards. Thank you. Всем привет. Добро пожаловать в презентацию о взаимодействии сообществ в редактировании OpenStreetMap. Это исследование меня и Джеймса по оценке корпоративного редактирования OpenStreetMap. На этой конференции мы видели, что разные группы пользователей привлечены в ОСМ, чтобы рисовать и использовать данные. Пользователи и редактор данных образуют сообщество сообществ, у каждой из которых есть свои интересы. В счастье, группы включают в себя энтузиастов, которым просто нравится OpenStreetMap, и которые рисуют данные хоббиисты. У них есть хобби, улучшение данных OpenStreetMap и использование данных OSM. Например, если вам, если вам нравятся лыжи, то вы будете рисовать много лыжней. Так что все люди на Земле, кто катается на лыжах, будут знать, где находятся лыжни. Гуманитарные группы улучшают качество данных OpenStreetMap, чтобы эти данные можно было использовать в гуманитарных э, контекстах, в частности в кризисах. Последние годы мы заметили, что э, многие корпорации, такие как Apple, Google, Facebook, Microsoft, очень заинтересованы в, в внесении данных в OpenStreetMap и использовании данных OSM. Увеличивающее качество, качество данных OpenStreetMap — это причина того, что так много групп, пользователей и создателей данных видят, как OSM стала взрослой системой, которая может быть много где использована. На этой группе мы видим увеличение корпоративного редактирования OpenStreetMap. Все числа приходят из поста JX. Ссылка на этой картинке. Первый график показывает количество активных платных редакторов за несколько лет. 
цвета определяют корпорации. А числа — это количество редакторов в каждой команде. Видим, что в прошлом году было почти 3000 активных редакторов. Самые большие команды у Apple, Amazon и Grab. У Apple и Amazon есть команды редакторов, каждая более чем 500 человек. Видим, что размеры команд и количество команд растут с каждым годом. В шестнадцатом году у редактора было около сотни, теперь ближе к трем тысячам. Это рисунок из того же поста. Здесь изменения в количестве платных правок за года. Цвета определяет процент редактирований корпоративная и против некорпоративного разница. В синих регионах в основном правят обычные картографы, а в оранжевых и красных в основном правят платные редакторы. Мы видим, что фокус платного редактирования смещается со временем. Например, в 2016-2017 году Таиланд очень много редактировался, а два года спустя Таиланд, Таиланд почти целиком редактируется обычными людьми. Эти микропаттерны заметны на всей карте. Например, заметна Африка. Так что количество корпоративных правок — это функция времени. Concomitant with the rise of corporate editing activity in OpenStreetMap is the rise of следствие роста платных правок это рост озабоченности качеством их правок. И эта озабоченность выражалась в сообществе очень часто. И, прежде всего, нужно было оценить количество платных правок на OpenStreetMap. Вот. Но оценка этого вклада — это сложный опрос. Например, мы можем оценить изменения в качестве данных. Можем посмотреть, кто участвует в OpenStreetMap и как. Мы видели этот аспект на прошлых графиках. Вот. Можем посмотреть, как размер сообщества меняется там, где правят платные картографы. Также интересно посмотреть на взаимодействие между этими группами редакторов. И именно этот вопрос мне более интересен. Как взаимодействуют платные и обычные редакторы в сообществе OpenStreetMap? Если разделить этот вопрос, то здесь тоже есть несколько аспектов. Вот можно оценить качество взаимодействия, можно количество количество взаимодействий и шаблоны взаимодействий. Вот, и взаимодействие могут быть по почте или на форумах, но также можно оценить взаимодействие на карте. То есть мы можем посмотреть, как данные создаются в OpenStreetMap, как взаимодействие между обычными и платными редакторами. И в этом а, суть этой презентации.
чтобы ценить паттерны совместного редактирования. Мы определяем взаимодействие как паттерн редактирования, когда один узел — это правка, два узла, соединенных линий — это когда два человека редактируют один и тот же объект. Вот. Если направлен сегмент от А до Б, то А редактирует объект, который раньше редактировал Б. То есть точки — это мэпперы, а сегменты — это редактирование объектов. Вот. Также у нас атрибуты в реал между редактированием и количеством взаимодействий. В этой сети, скорее всего, будет множество несвязанных компонентов. В этих группах все будут реактировать объекты, которые рисовал кто-то другой. И мы будем смотреть на самые большие сегменты таких сетей, самые большие подсети. Мы посмотрим uh, тайлсет uh, взаимодействия в OSM на Zoom 14. Uh, эти тайлы взаимодействия в OSM содержат все взаимодействия в этом регионе. Они включают в себя мелкие изменения, типа перемещения линий. Таким образом, мы хотим посмотреть на все виды изменений в OSM, не только отдельные правки. Точки в графе аннотированы тем, платный редактор или нет. Картограф платный. Если имя пользователя присутствует в каких-то из списков корпоративных редакторов. Мы посмотрели на четыре территории. Египет, Ямайка, Таиланд и Сингапур. Мы выбрали эти места, потому что там активны несколько корпоративных команд редакторов. Например, в Таиланде правит Facebook и Grab. Сингапур реагируется Грэбом, а в Египте команда Digital Egypt и Apple, а в Ямайке реагирует Apple. Для каждой из этих территорий мы сделали сети в нескольких временных точках, чтобы посмотреть, как коммуникация развивается со временем. Как вы видели на прошлом сайте, активность корпоративных редакторов меняется со временем. Так что, создавая сеть взаимодействия в разное время, мы можем посмотреть, как она развивается. Так что мы построили и проанализировали 12 сетей взаимодействия.
We are not the only ones to characterize Patreon совместное редактирование занимались не только мы. Ранее, как написано на слайде, эти паттерны анализировались. Вот, было ограниченное взаимодействие между редакторами, и open редакторы в основном делали большую часть правок. Вот, но иногда взаимодействие с теми, кто редактировал рядом. Но дело в том, что во время этих исследований динамика корпоративных правок была сильно другой. Как мы заметили, рост в основном начался в районе 16 года. Так что вопрос в том, как развиваются эти метрики взаимодействия со временем. Давайте посмотрим какие-то результаты. Как степень графа развивался временем? Степень — это количество совместных редакторов, протекали количество людей, In — это количество людей, которые правят карту, out — это количество людей, чьи правки использовали. Цвет определяет время. А кружки — это корпоративные редакторы, треугольники — это обычные редакторы. Самое главное, что видно на графике, это то, что группы не очень сильно отличаются. Внутри каждой сети in и out, то есть редакторы и те, чью работу, они более-менее совпадают. Есть какая-то разница между территориями. Давайте посмотрим на графики по отдельным территориям и на сегменты. Здесь можем характеризовать направление взаимодействий. Оранжевые — это то, что редактировали корпоративные и потом поправили еще раз платные редакторы. Зеленые — это платные правки, поправили то, что сделали обычные. А голубой, наоборот, сообщество поправило работу корпоративного редактора. Фиолетовый — это обычные люди растируют правки друг друга. Видно, что со временем Количество взаимодействия растет. Но рост разных элементов неравен. Мы видим, что быстрее всего растет взаимодействие между платными редакторами. Есть 
Мы видим, что выросло взаимодействие между группами платных и бесплатных редакторов, но не так сильно, как взаимодействие между платными. Вот. Ну, заметно, что важно, где мы рассмотрим взаимодействие. В Ямайке явно очень мало правок. Там очень мало взаимодействия между группами. А в Египте заметный интерес от корпорации корректирования OpenStreetMap. Теперь посмотрим на метки разницы во времени между правками. Как долго правка была в осме, прежде чем ее потрогали снова. Здесь мы видим, что правки платных редакторов довольно быстро были поправлены. Вот, то есть все оранжевые прямоугольники имеют медиану сильно ниже, чем другие. Три остальные группы более-менее совпадают. То есть то, что правит платный редактор, другие платные довольно быстро исправляют. Здесь мы рассмотрим возраст опыт редакторов по территориям для тех, кто исправляет работу. Мы видим, что здесь не соблюдается то, что мы установили в начале, что опытные редакторы правят чаще работу корпоративных редакторов. Здесь видно, что в корпоративном окружении больше всего правят работу молодых редакторов. Совсем не то, что наблюдается в обычном сообществе. Итак, заключение. OpenStreetMap — это результат совместной работы. И объекты в ОСМИ не существуют сами по себе. Когда какой-то редактор приходит и создает объект, потом эти объекты редактируются много раз другими людьми. The final quality and the presentation of the object. Все построить мы это плод повторной uh, работы многих редакторов. However, corporate editors tend to edit each other. Также заметили, что платные и обычные редакторы uh, довольно часто взаимодействуют. Но платные редакторы чаще всего редактируют работы друг друга. И мы видим, что по, среди платных редакторов uh, чаще всего взаимодействуют молодые редакторы. Чем больше возраст редактора, тем меньше правок они совершают. Вот так что правки, которые выносят платные редакторы, они часто uh, живут мало, потому что приходят другие платные редакторы и исправляют эти объекты.
То есть, если вы видите корпоративную правку, то, скорее всего, придет кто-то другой платный редактор и ее поправит. Вот это, видимо, как связано со внутренними правилами по качеству работы. В общем, это все, что мы нашли, и будем рады ответить на вопросы. Спасибо. Да, запутанная работа сводится к тому, что сообщество не особо взаимодействует. Интересный доклад про корпоративных редакторов. Я вижу, в чате есть вопросики. Сейчас мы начнем все с вопросов. Но идите спрашивать, задайте свои вопросы в чатике. И начнем с первого вопроса. Итак, это связано с прошлым докладом о местных правках в ОСМИ. Как бы связать прошлую работу и можно ли посмотреть вероятность того, что маппер местный или нет в контексте взаимодействия? То есть добавить измерение местности маппера. Maxwell's research is really pertinent for us, and I have struggled with this idea of how to characterize the local. Там мне понравился прошлый доклад, и исследование Максвелла очень важно. Но, честно говоря, я не знаю, не знал, как определить местность маппера, и мысль Максвелла она очень полезна. Вот. Но в целом Повторюсь, что очень сложно определить, откуда мэппер, потому что в файлах нет информации о том, откуда сделана правка. Вот, но в прошлом докладе были очень интересные находки, вот, и результаты этой работы, скорее всего, помогут будущим исследованиям. Да, спасибо. И нам нужно соединять исследователей вместе тоже. Так что это хороший кандидат на объединение работ. Свежесть максимум, может быть. Второй вопрос. Есть способ проверить результаты вашей работы? Например, связывались ли вы с компаниями, чтобы проверить? Проверяли ли список имен, которых вы определяли как противные редакторы? Это работа, коллаборация меня и Джеймса. И Джеймс поддерживает список публичных корпоративных команд редакторов. И в гайдлайнах OpenStreetMap явно написано, что все команды должны публиковать список участников. Вот, так что мы полагаемся на эти публичные списки, чтобы понять раздел пользователей. Вот, мы не связывались официально с ни одной из таких команд. Это работа в основном по оценке количества. И ну, я не думаю, что будет какая-то разница, если мы свяжемся и поговорим. Вот, так что мы, по сути, сравнивали имена пользователей. И, в принципе, это дает нам достаточно большую уверенность кто что редактирует. Вот. Ну, возможно, стоит связаться с командами, чтобы уточнить данные. 
Следващия въпрос, мащаб анализа. Може да бъде корпоративни редактори и редактори не всю страну, а какие-то регионы внутри. Возможно, имеет смысл уточнить регионы. Да, это исследование было сделано на разных масштабах. Мы сначала думали сделать масштабы всего мира. Вот, но потом, как я в начале презентации сказал, есть разные динамика в разных территориях, так что мы уменьшили uh, гранулярность до страны. Вот, но, возможно, действительно будет лучше сделать еще на более мелких масштабах. Вот, но это довольно новая работа. Мы для начала решили сфокусироваться на странах, вот, потому что это как бы uh, достойный, достойный вариант. Более сложные вычисления потребовали более больших ресурсов, и у нас пока их нет. Так, еще комментарий. Это сложное исследование, и должны поблагодарить Дженнингса, что он несколько лет назад начал работу по отслеживанию корпоративных редакторов. Вот, и понятно, что здесь много есть что изучить, в том числе и изменить масштаб анализа. Вот это работа явно улучшение того, что мы видели пару лет назад. Когда работа фокусировалась на том, как именно происходит совместное регистрирование. Вот, так что я приглашаю сообщество выразить свои мысли, что здесь можно еще исследовать, то есть что нам еще нужно помочь понять касательно, касательно совместного редактирования платных и обычных фотографов. Следующий вопрос. Есть ли способ посчитать корпоративных редакторов, которые также редактируют для себя? То есть платные редакторы из стран, которые они правят. Вот. То есть платные редакторы иногда участвуют, пользуются опосредством МЭП как любители ОСМА. Интересный вопрос, и, возможно, нам стоит взаимодействовать с Максвеллом, чтобы определить, отличить местных редакторов от неместных. Yeah, thanks a lot, Dito. Uh, так что у Максвелла было важное исследование, и я думаю, что мы попробуем, возможно, тут взаимодействовать. Да, и стоит поговорить про озабоченность сообщества вот этим корпоративными редакторами. Вот. Если у нас время, я бы спросил, есть ли у тебя мнение на эту тему. Вот. У нас осталось время на один вопрос, но предлагаю всех в часик. Если смысл использовать заметки ОСМ, чтобы определить взаимодействие между корпоративными и обычными редакторами? Да, конечно, это то, что мы планируем сделать в ближайшее время. Но если мы замечаем заметки об OpenStreetMap, то нам придется использовать обработку человеческого языка, и это, в общем-то, непросто. Вот. Так что для начала, для определения взаимодействий редакторов, мы решили просто сетевой подход. Вот, но использование заметок и почтовых сообщений — это тоже то, что стоит исследовать. Тут еще вопрос, который тут кое-что уточнить в презентации. Могли бы uh, определить концепт uh, сегмента, который соединяет двух мапперов? 
а, в нашей сети каждая точка — это редактор OpenStreetMap. Все редакторы обычно не соединены и изолированы. Когда они редактируют один и тот же объект, то между ними появляется связь. То есть связь между двумя картографами. Да, надеюсь, это поясняет. Ну, приглашаю человека, кто это спросил, и всех остальных в чатик. Так, посмотрим, если у нас еще вопросы. Ну, вопросов нет. Вот. Так что задавайте вопросы. Я бы хотел еще кое-что спросить. Сообщество, мы любим создавать акронимы или давать название чему-то. То есть USM это у нас Volunteer Geographic Information Project. Uh, проект добровольного сбора геоинформации. И, как вы думаете, может быть, для ОСМО нужно придумать какой-то новый термин? Есть уже не уже добровольцы. Да, термин VGI придумали в 2008 И даже тогда мы думали, точно ли в проекте используют, участвуют только добровольцы. Мне не очень нравится термин информация собран добровольцами, потому что он не отражает динамики, которые происходят в проекте. Так что я думаю, что SM хороший пример cross geographic information, то есть просто собранной информации географической. Так что это совместный проект так что это общая ценность, полезный проект, проект, с которого мы все получаем результаты. Да, так что лучше всего описывать как краудмейпинг проект. У нас есть много правительств и корпораций, которые выпускают данные для OpenStreetMap. Пришел еще один вопрос, связанный с нашим обсуждением. Так что, что вы означали под качеством данных? Качество данных — это непростой термин. Вот. Обычно мы считаем, типа, чем больше числа, тем лучше качество. Ну, так что качество данных — это такой, одна из метрик для качества данных. 
Он также нам нужны какие-то более сложные метрики качества, чтобы понять, как корпоративное реактирование влияет на качество данных. Вот. Мы старались как-то это нивелировать, смотря на одни и те же места. Вот наш анализ, конечно, еще не завершен. Но похоже, что участие платных редакторов увеличивает качество данных быстрее, чем их неучастие. Конечно, качество растет не только из-за платных редакторов, но динамика карьерует. Very initial results, which I'm sharing with you. And again, this is сильно увеличено в платных редакторов, выращивает качество очень быстро. Вот. Но это только самые начальные результаты. Мы пока точно не знаем, как оценить качество. Вот, то есть качество везде означает разное, так что мы смотрим на динамику изменения качества. Здесь корпоративный редактор, там динамика больше. Все, спасибо всем, спасибо тем, кто задал вопросы. А, оставайтесь, и мы потом опубликуем все материалы, которые представлены на конференции. Надеюсь, вам понравился доклад. Вот в Энди есть кнопочка, чтобы поаплодировать. Вот и заходите в чат, чтобы задавать еще вопросы. Всем спасибо, и я вас пока оставлю. Подождем следующего доклада.